Isa-isa namin silang masusing minanmanan. Di nila alam, panating na ang mga taong inatasan ng Survivor Philippines para sila isunduin. Masahin mo sa kapal namin ng malakas. Basa po. Malakas po kami. Basa po ng malakas. Metro Bachelor, congratulations. Ito na ang araw. Napagpunta sa isla. May 28, 2009. Pero biro. Okay. Isa ko na napili sa labing anim na castaways. Kailangan mong sumama sa mga taong ito. Bakit talaga para sa joint ka? Ay hindi sasama sa kanila ngayon, hindi na makakasali sa Survivor Philippines. Serious to? Maaari ka nang magpaalam sa inyong mga kamag-anak o kaibigan. Pwede ka nang mag-impact din ng inyong mga damit. Wow! Ito ay sundong na paghandaan na ng ilan sa kanila, pero ikinagulat pa rin ang karamihan. Parang ano, teka, hindi pa ako nagpapaalam sa bus ko eh. Paano yun? Pari na. Parang sasama na po namin si Troy. Sama na man yun. Ay, salamat. Ay, kung patay. Nakakaiyak na ba yun? Nagulat man, lahat naman ay sabik na makasama sa pinakahihintay na pagkakataon. Siyempre na hindi maiwasan ng ilan na maluha na magpaalam sa kanilang mga mahal sa buhay. Seems like half a hundred years ago when I held you in my arms. I still feel the night so long.
Ang Palau ay matatagpuan sa Timog Kanlurang Pasipiko. 800 kilometers silangan ng Mindanao. Dating kilala sa pangalang The Black Islands, ang Palau ay binubuo ng labing anin na estado o states. Nabiyayaan ng Palau na magagandang tanawin at mayamang kalikasan. Ang mga island tong puno ng hayop at halaman ay napapalibutan ng dagat na siya rin tahanan ng masaganang yamang dagat. Pero gaya ng Pilipinas, hindi nakatakas mula sa pananakop ng mga banyaga ang bansang ito. Sa katunayan, ang mga Palawan ay naging saksi sa tindi ng digmaan noong World War II. Ngayon, ang Palau ay magiging saksi sa paghahanap ng mga magkakatunggali sa larong pautakan, pagalingan at patatagan dito sa Survivor Philippines. Ito ang PSS President H. I. Remilic at sa kanyang itong labing-anim na castaways na napili mula sa libo-libo na kondisyon para sa Survivor Philippines. Mula sila sa iba-ibang uli ng pumubuhay at iba-ibang dako ng Pilipinas. sa mga taong ito ay dapat magkasundo, maglaban-laban, magpulungan at magtagisan hanggat iisa na lamang ang natitira na siyang mag-uuwi ng 3 million pesos cash at ang karangalang maging Pinoy Soul Survivor. 39 days, 16 castaways, and 1 Pinoy Soul Survivor! Amanda Cooley Van Cool. Nagtatrabaho bilang construction worker sa Alaska, USA. Pero kasalukuyang naninirahan sa Mindoro. Yung trabaho construction nga. Sanay na ako sa mga lalaki. Sanay na ako sa mga may hirap na trabaho. Laking Cagayan de Oro City si Marvin Kiefer na isang modelo. Ito, test ko sa sarili ko, sa body ko, sa mind ko, sa will ko. So, si Marvin ay isang taong may mission. Ang bikula ng si Eko Caceres, isang call center agent. So magiging totoo lang ako sarili ko. And if anybody step on my feet, then I'll step on their back. Si Chris Bolado, dating professional basketball player. Tubong Quezon Province, Parang sa court na lang yan. Mas kumbaga sa basketball, makukondisyon ka sa game, hindi sa practice. Si Justin Ferrer naman ay nakatira sa kalookan. Isang negosyante at beauty queen. Cute akong tingnan, pero palaban ako sa loob. Public school teacher si Ma'am Carol Hementiza mula sa Iloilo. Siyempre, pagkakaralan po ko ng ano yung kanilang weakness, kung saan, yung saan po sila talagang matapalod ka. Mula 
sa kalookan. Ang mentalist na si Troy Perez. Huwag silang masyadong mapanatag kasi parang akong tawag nila eh, buhay ang lubog. Kumbaga, saril dynamite ang dating. Charles Fernandez, isang negosyante mula sa Dagupan. Papakita ko lahat ng best ko, ng alam ko, para um, makuha ang dapat makuha. Welcome to Survivor Philippines, Palau. And welcome to day one. Mula sa mahigit 35,000 na tao na nag-audition para sa Survivor Philippines, kayo ang labing anim na napili namin. Good job, congratulations sa inyo. Sa loob ng 39 days, itong island paradise ng Peleliu ang magsisilbing tahanan ninyo. Dito kayo matutulog, dito kayo kakain, dito kayo maghahanap ng makakain, dito kayo makikisama sa inyong mga katribo. Hindi madali ang buhay sa isla. Hindi kayo muna makisama, maling mawala kayo. Habang tumatagal ang araw dito sa isla, unti-unti kayo mababawasan. Hanggat iisa na lamang ang natitira, ang Pinoy sole survivor na siyang mag-uwi ng 3 million pesos cash tax-free. Simulan natin sa isang paghati sa dalawang tribo. Tatawagin kayong dalawang pinakamatanda or pinakamiedad. Chris, step forward, and Mommy Carol. Ayan, si Ma'am Carol. Kamusta po? Hi, okay. Ilang taon na po kayo? 45 na lang. 45. Chris, ilang taon? 39. Chris, dun ka sa may likod na may uh, orange. Ma'am Carol, dun po sa may green. Dito sa Survivor Philippines, malalaman natin kung ano nga ba ang mga first impression ninyo sa isa't isa. Hindi natin gagawin to. Simulan natin kay Chris. Chris, mamimili ka ng isa sa mga castaways na gusto mo maging kakunti. Ang pipiliin mo ay yung opposite sex. Ang susunod naman, si Ma'am Carol, pipili siya ng isang lalaki. And patuloy yan hanggat maubos ang lahat ng mga castaways at meron na tayong mga tribo. Okay? Bago lahat, ito ang tinatawag na mga survivor buffs. Ito ang magsisilbing tanda kung anong tribo kayo. Ang orange ay Irai. Ang green Koror. Pwede ito suotin sa kahit anong bahagi ng katawan. Ang mahalaga, nakasuot ito to sa lahat ng araw dito sa isla. Simulan natin ang paghati sa dalawang tribo. Chris, mamili ng isang babae. Kulay, anong kulay? Micah, welcome to Airai. Si Micah Bachelor, isang chef at restaurant owner mula Koron, Palawan. Hindi ako sumali dahil sa pera, pero sinong hindi sa 3 million peso? Strategy ko, observe, observe, observe. Ma'am Carol, mamili na isang lalaki. Pwede mo lang ituro. The, with blue t-shirt. John Louis, step forward. Mula Pasig City naman, si John Louis Ang. Siguro strategy ko is um, makisama, magaling ka dapat makisama. And um, aside from that, um, hindi ka papalamang. Maika, mamili ng isa. Sean. Hi, Rai. Sean Rodriguez. Fitness buff at empleyado sa Manila City Hall. Laro yan, so kailangan may konting gulang. Tignan natin kung kaya natin pa ano yung mga girls. Louie. Hello. Step forward, Justin. Next, Sean. Amanda. Okay, Justin, mamili ng isang katribo. The gray one. The gray one. Suzuki. Horror. Laking Japan ang criminology student 
na si Suzuki sa Datsugu na ngayon nakatira na sa Tondo, Maynila. Tumari ako sa game na to, itchacharin ko sa buhay ko. Eh, exposure sa sarili ko. So, gawin ko po uh, para sa tuition fee, then itulugan, itulugan ko si Lola. Amanda! Vlad! Pakisot ang buff! Ang pagmamodelo naman ang pinagkakaabalahan ng Tagalas Pinas na si Vlad Nesas. Honestly, I see myself as a bad guy. I've never been a good guy. Kasi good guys are boring. Tsaka they always finish last. Next, Suzuki, sino? Yung blue po. Okay, Echo! Vlad! Girl in green, Maya, step forward! Ina sa dalawang anak. An Air Force pilot sa Batangas, si Maya Segovia. Dapat ako maging survivor dahil I got what it takes to be a survivor. I'm a survivor in the truest sense. Echo! Marvin! Be proud. Color. Apat na lang ang natitira. Maya! Yung naka-iten. Troy, all right. Marvin? Girl in black. Girl in black, Tara. English tutor ng Koreans naman, ang taga-dipolog na si Tara Jane Macias. They calling me bad things. Some people says I'm nothing. So I want to prove that I'm worthy. That's all. Dalawa na lang ang natitira. All right. Tapusin natin to. Ayray, mamili. Troy? Call it out. Jeff, Jeff. Jeff, step forward. Si Jeff Gaitan. Tubong Laguna. Ngayon, isang estudyante at part-time model. Do not be deceived. Girly lang ako, pero you don't know kung gano'n ang katap and sad. And finally, Tara. Pakatawag si Charles. Charles. Ngayon, buo na ang Airai at buo na rin ang Koror. Yang suot-suot ninyo, yan lang ang pwede nyo gamitin dito sa isla. Kung anong suot ninyo ngayon. Tukol sa lakas, ang una natin gagawin. Handa na ba kayo malaman ang unang challenge ninyo? Yes! Okay. Dito sa isla, syempre mahalaga na meron tayong mga basic na mga gamit. Itong ammo crate ay naglalaman ng iba't ibang mga kakilanganin ninyo dito sa isla. Pag-usapan natin ang challenge. Chris? Ma'am Carol? Sa loob niyan ay isang mapa. Kailangan ninyong pasukin ang masukal na gubat na ito. At bilang isang tribo, magte-trek kayo. Susundan ninyo yung mga landmark dyan sa mapa. Habang buhat-buhat ninyo ang tigdadalawang ammo crate na ito. Ang unang makaabot doon sa finish line, ang siyang tribo lamang na mag-uuwi ng ammo crate. Yung matatalo, ang ibibigay lamang namin ay polo. Malinaw? Buksan ang mapa. May mga warning signs din na hindi nyo pwede lampasan, hindi nyo pwede puntahan. Survivor's ready! Yeah! Go! Kanya-kanya strategy, gumawa ng pambuhat, ang koror. This is the most exciting part. Kasi ang alam ko, sabi ko, todo na to. As in, start na ng ano, show. Ayray naman, kinakaladgad ang kanilang ammo box. Tara, tara, tabi niya. Parang doon lumabas na eh na, uy, ang daming strong personality dito. Oh, sige. Sino? Sino? Babae, babae. Maliit. Ano yung mga sapa? Ano yung mga sapa? Sapa. Sapa. Sapa sa balik ko dito. Oo, sigaw mo dito. Bili sila nga. Ang pinascout namin, yung mga girls, kasi sila yung mas maliit. Yung guys kasi, kami yung bali nagbubuha talaga ng ano eh, all the strength, basically, nung box eh. 
Kaya dapat kami yung magpahinga, ma-reserve namin yung strength namin para pag umandar ulit kami, mabawi namin yung strength namin. Pumuhat yung mga, yung mga kasamaan ko. Kasi parang tracker kasi ako eh. So, nauna ako sa kanila kasi hinanap ko yung point of entry. You know? As in, nauna pa ako dun sa tracker nung kabilang grupo. Oh my God, where are they? Hey! Sobrang bigat talaga. Hindi namin mabuhat ng, ano eh, ng, ng grip eh, ng kamay lang. So, nakaisip si Mami Carolina na lagyan ng kahoy. So, it was effective. Oh my God, sobrang bigat. Nagulat rin ako dahil dalawa lang kami ni Suge. Nauna yung mga babae doon sa kabila. Tapos yung isa may hawak lang na mapa. Kasi yung weight, buong weight na sa akin. Kasi matangkad ako eh. Mabigat kasi eh. Should be after the baby comes. Yeah. Yeah. Ano ba yun? Yung mapa, kung saan saan ako. Then nag-uusap na kami, hindi, dito ba, dun ba, or dito? Yun. Sobrang nalito. So, tingin mo Mami kasi nagsasalita. Nagpastuhod yung putik. Grabe, like, sobrang lalim. Ang maganda lang dun, medyo naglutang yung crate. So parang yung time na yun, hindi namin kailangan buhatin. Hirap pa din eh, kasi nasa stock. Lumulubog talaga yung paa namin lahat eh. Hindi, talag ko na! Pero may warning sign dun oh. Not in this right, and then not in this way, not in this way, not in this way. So saan? Hello? Parang, oh my God, paano ba to? Nakakainis. Oh! Oo, oh, oh, tayo talag! Sagit! Tayo siya, tayo siya! Baka yung otter. Guys! Napansin ko yung mga warning signs na danger. Yung parang may mga hype doon na hindi mo pwedeng daanan yun, hindi mo rin pwedeng puntaan ng baka may mga buwaya, snake, or mga wild animals. Okay, tama tayo. May mga mind na parang biglang sasabog lang sa gilid mo na masasakad. It's right, it's on our this side. Oops, iba to. Parang pag nagkamali kami ng way, parang may 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 sasabog. Bale, nung sa trekking namin, wala naman nag-leader. Parang naisip lang namin na ano, dapat hatiin ko sino yung mga malalakas na grupo. Ano ba yan? Mali! Ano ka ba? Ba't maglalagay ng, ng sign kung hindi... Ano? Hindi yung totoo. Kaya ka nga may map eh. We did just follow the map. Dal-dal silang dal-dal. Hindi sila nakafocus kung ano dapat gawin. Kung ano yung dapat tingnan. Kung ano yung dapat uh, hanapin. Wala. Ang uh, masasabi ko sa mga tribe mates ko, malalakas sila. At saka walang keme. Sobrang determined. Kasi alam namin lahat na kailangan namin yung bigas. Tsaka ayaw talaga namin matalo. Talagang diretsyo lang kami. Talagang kasi gusto namin talagang manalo kasi first challenge yun. Kailangan namin galingan. Diba? Naipakita namin sa kanila na malakas kami. Diba? <laughs> Hindi, yung isa natin. Kung kasama natin? Kasi kahit madali natin yung doon ng isa, hindi din tayo mananalo. Sige na, sige na. Takbo ka, takbo. O, dito, dito, ulit sabi. Takbo ka, tapos balik ka kung nakita mo. Okay. Okay. Sabi mo, malakas ka, patunayan mo. One, One two, three. Oh, oh. Dapat nga talaga nagsabay kami lahat eh. Para mas makaisip kami ng tama. Eh, umuna yung, umuna yung dalawa. Diba ang boys, pati si mami, pati si Justin. Let's go! Sama ba, sama ba, sama ba? na sila kasi parating gulo, daming sigaw-sigaw. Diretso na tayo. Ah, dito! Sige! Ayan! Dali, dali! Baba ulit! Ah! 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 Ang dali mo pa. Kaya atas ako. Ah! 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 Ah!
Sige, abante lang, abante. Sige. Alam ko bang napanood ito ng taong bayan, yung taga sa amin, at buong Pilipinas na ang lampa-lampa naman yan, day one pa lamang, wala na siyang lakas. Gusto lang talawa, girl! Malakas ata tayo, ikali! Ay! 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 Nag-ihinala. Kasi ito, ano ba? Malaki ka ba talaga? Pag-isuhan mo ba? You need water, I think. Mom Carol, she tries to be a motherly figure. Halos independent na kami lahat eh. So, parang hindi na namin kailangan talaga ng mother figure to watch over us. Sinalagaan kami. Ha, f**k na! Wala na yung kinalas ko! Awala na silang mga sleepers. Sira-sira yung mga sleepers nila. Kunin mo yung sinalas mo, Dai! Girl! Kunin mo pa rin, bro! Magamit mo yan! And they're like telling, paano? Dapat nagsus pala ako, no? Breath in, breath out! Saka yung ibang guys, sila yung taga-check kung tama ba yung road. Kasi diba, ang daming nga marks. So, ang daming pwedeng possible na daanan. Sila yung pupunta muna doon, check kung yun ba, and then babalikan kami in the middle. Keep the warning sign. Ayan, ayun yung sa kanan. Yeah. Keep it lang doon sa kanan. Go, go, go! Nanotice ko kay Maika, smart siya. Kung pwede siyang leader, pwedeng follower. Sige na, malapit na! Dali! Malapit na! Sige! Sige, sige! Up, up, up! Up, up! Adjust, adjust! Yung sa kapirang tribo naman, mga babae po matatangkat, medyo may katawan sila. Different po namin na yung mga girls na maliliit and mahina ng katawan. Ah! Ay! Oh! Bro! Pakinggan! It's a mark here. It's a deep mark. Kailangan go along the swamps. Taba-taba. Don't go down. Mahirap kasi yung daanan eh. Kasi may mga ugat-ugat ng puno, malalaki. So kailangan mong buhatin, ganyan. I want to do all my best, talaga. Pero wala ako magagawa kasi nga yung mga kasama ko is parang passive sila eh. Stop! Ito pala na bumigat! Kaya nga eh, magpapasa. We're gonna lose, man. Yeah, we're gonna lose. Yes. Pangit talaga yung team na. Kasi yun siya, for some reason, parang tayo yung dalawa lang yung may lakas. Yung iba yung, si Suzuki o ka lang? Suzuki yun. So yung iba, parang wala. Tayo yung talaga, tatlo ni Suzuki yung pwede yung mag-team. Mag-alay, mag-alay style. Baba, baba, baba! Aray! Sige! Sabi ko sa inyo, magbilang kayo, one, two, three, baba eh! Si Nanay, I don't feel like she belong. Ganun lang yan. Kung sino may pinaka-best na opinion, yung sundin natin. She always have her own opinion. Dito na lang kami. Dali na! One, two, three, go! One, two, three, go! Yan, ganyan. O sige, yan. Nasa balete na tayo. Nasa balete. Ano tayo? So, isa lang yan. So, dito siya. Kung wala dito, nandun sa labas. Hindi nga dito. Hindi nga dito. Hindi nga dito. Hindi nga dito. Kinuha ni Mami Karol yung mapa because she, she thinks na mas alam niya or mas matutrace niya ng tama yung mapa. You just follow me! Follow me! Oh, let me go! Let me go! Let me go! Let me go! Kala ko nahanap niya na, pero hindi pa pala 
So, talagang binali wala ko na siya noon. Dapat dapat ang plano natin, lahat ng immunity kunin natin lahat. Para kung mag-merge man, lahat ng bago sa akin, tanggalin. Yun naman yung plano natin. Talaga eh. La- plano ng lahat eh. Pero kung ganyan, na, konti na lang tayo. Dapat we vote, black voting. Oo, oh, black voting. Para may, may lakas tayo. Kaya may lakas tayo. Sundan, ang dali. Palitan na. Ah, dun yung kaliwanan. Okay, oh, sino mang ingat yun? Kaya, yeah, vote off. Siguro kung yung lalakas tayo. Hindi kinakaya ni Suwin. Yung malam, hindi mo kaya ni Suwin. Mali siya. Oo. Oh. Eh, di pag ikaw kumartler doon, malamang din pa ka. <laughs> Kawawa si Suzuki. No? Kawawa siya. Go, go, go! Kaya mo, Charles, go! Go, Charles, kaliwa ka, kaliwa, Charles. Kakaliwa, kakaliwa. Wala nang stopping to, ha? Dito! Nanay ka ako. Nawala, nawala siya. Yung tracker namin nawala. So, bang umuna siya, tapos... Hindi na siya tamang lugar. Yung unang part, yung unang kasamahan natin, hindi niya hinagay. Pero dapat... Tayo hindi niya rin ginay. Nauna siya umikos, siya pa ang naligaw. Siya niniha ako ng mapa. Si nanay. Relax lang, guys! So, hindi ba ginila ka? Ano? Gabing. <laughs> Yun ay yung yun ay end. Tapos pagod na pagod na kami sa kakakerry ng kids. Kasi ang dami mga mga log, so binubuhat talaga namin. Tapos yung pinakalas yung pa yung tusok tusok all the way. Did a good job. As in, na- nagulat nga rin ako sa mga babae. Eh. Expecting mo na, syempre, eh, parang weak sila tignan. Pero nagulat ako, parang strong-willed sila. Hindi sila yung parang nag-give up. Pagkalapag pa lang, ako hubihingal pa. Sabi, oh, let's go na. What? Parang na siya ka na. Ang lalakas nila na kaya nilang tuloy-tuloy lang. Sa'yo, masasakit siya. Sa'yo, ayun mo to. Ay, nagkikare siya. Ay, nagkikare siya. Ay, nagkikare siya. Ay, nagkikare siya. Nagsimula yung toksuhan yung So, si Suzuki, ano, inoferan niya ako ng, ng parang jacket na panglilagay ko dito. Sabi ko, sabi ko kay Justin, Sige, sige, ako na lang bubuhat, kakayaanin ko to. Basta tulong tulong mo sa kanila, sa sarikod. Ako bubuhat po talaga yung ano. Kaya, medyo naawa ko kay Justin kasi babae, babae talaga. Go! 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 Nakakagaan din ng feeling, tsaka... Siyempre parang, ano, may kilig ng konti, gano'n. Dito, dito, this way! Dito lang, dito tumulong? Sorry, ah, hindi ba Wala na. Um, sabi, ko, sabi ko rin, hindi ko na rin nakikita yung Ira eh. Kung baga, panalo na sila. Hindi na ako magsasayang pa ng energy para tumulong sila. May saging tayo. Nalapit na tayo. Wala, well, nakikita pa lang namin yung light. Ang saya na. Alam mo yung parang nasa dark town. Tapos may nakikita kang maliit-maliit.